லாஸ்ட் எபிசோடில் எதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப் கன்வெர்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ டைப் கன்வெர்ஷன் இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எபிசோடில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போது லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம வந்து பார்த்ததில் இப்போது ஒரு அஞ்சு கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்துரும் வச்சுப்போமே அந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இல்லை அந்த ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது இன்கேஸ் அந்த ஃப்ளோவில் வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஓகேவா அது மாதிரி அப்படி இல்லைனா ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்ற பட்சத்தில் நான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் போய்க்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலாம் ஸோ கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிடிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட் டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மேனேஜ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் இவ்வளோதான் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு டிசிஷன் வந்து கொடுத்து ஒரு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதுதான் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு டைப் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலாம் If else, if else if else statement சொல்லுவாங்க ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் சரியா இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதோடய ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பைலர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னோடய சோர்ஸ் கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லையா இப்போ கரெக்டாக அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு ட்ரூவாக இருக்கும்போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ அந்த பிளாக் அவுட்டு வெளியே போயிடும் சரியா இதான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃப்ளோ ஸோ ரியல் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜஸ்ட் நான் என்னோட விஎஸ் கோடில் வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் டாட் ஜேஎஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னால இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட சின்டெக்ஸ் இஃப்ன்ற கீவேர்டு இருக்க போது இஃப்ன்ற கீவேர்டை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு பேரண்டைசிஸ் அதுக்குள்ளே வந்து கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் இந்த பேரண்டைஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கழுவு ஹோம்னி க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த கழுவு ஹோம்னி க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இது இஃப்போட பிளாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே எழுத போகிறேன் சரியா இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ரியல் டைம் க்ரைட்டீரியாவே எடுத்துப்போமே இப்போ வந்து என் நான் ஓட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்பல்சரி எனக்கு வந்து மினிமம் எயிட்டின் ஏஜ் ஆகணும் கரெக்டாக எயிட்டின் ஆனால் மட்டும்தான் என்னால் ஓட் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஓட் பண்ண முடியாது அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் வந்து பர்சனோட யூசரோட ஏஜ்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் யூசர் ஏஜ் யூசர் ஏஜ்னு கொடுத்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இப்போது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம் இஃப் அந்த பேரண்டேஸ்க்குள்ளே என்னோடய க்ரைட்டீரியா என்ன ஏஜ் வந்து எயிட்டினுக்கு மேலே இருந்தால் ஓட் பண்ணலாம் அவன் வந்து ஓட்டிங்க்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்போது யூசரோட ஏஜ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஓகேவா இதில் அந்த கண்டிஷன் நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த பிளாக்கில் ஐ மீன் சாரி அந்த பேரண்டேஸில் அதுக்கப்புறம் கழிவு ஹோம்னையும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த பிளாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எழுத போகிறேன் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா ஹீ இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட்டுன்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசரோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இந்த டுவெண்ட் டுவெல்த் லைனுக்கு வரும்போது இஃப் பிளாக்குள்ள யூசரோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் வரும்போது ட்ரூ ஆகிடும் கரெக்டாக ட்ரூ ஆகினா மட்டும்தான் இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட்டுன்னு வருதா ஏன்னா கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கு இல்லை இங்கே ட்ரூ ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஹீ இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாக் ஹீ பிளாக்குள்ள இருக்குது எக்ஸிட் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டுவெண்ட்டி வந்து நான் செவன்டீன்னு
இஃப் ஃபோல்ஸோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப்ன்ற கீவேர்டை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கண்டிஷன் இருக்க போது சேம் அதே தான் இஃப் மாதிரியே தான் அந்த பிளாக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க போகுது சேம் அதே மாதிரி தான் எல்ஸு எல்ஸ் பிளாக்குக்கு எல்ஸ்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் எல்ஸ் சேம் இஃப்பில் வந்து என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இருக்க போகுது காப்பி பேஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரீவியஸாக இஃப்க்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே பார்க்கலாம் லெட் இதில் வந்து வேறு ஒரு நியூ வச்சுப்போம் யூசர் ஏஜ் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இதில் வந்து சேம் அதே மாதிரி நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் வாங்கிக்கிறேன் இஃப்பில் கண்டிஷன் வந்து அந்த ஏஜ் எந்த அந்த யூசர் ஏஜெண்ட் ஒரு இன்புட் வாங்குகிறான் இல்லையா அந்த இன் வாங்குகிற இன்புட் வந்து கிரேட் தான் நான் ரிக்கால்ட்டு எயிட்டின் இருக்கணும் எயிட்டின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீ இஸ் எலிஜிபிள் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் வாங்குகிறோம் இல்லை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து எல்ஸ் பிளாக்கில் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேன் ஹீ இஸ் நாட் எலிஜிபிள் கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பண்ண அப்படின்னா மேலே ஜஸ்ட் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் எலிஜிபிள்னு வருதா இப்போது இதோட வேலையை நான் மாற்றுறேன் செவன்டீன் நான் மாற்றினேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஹீ இஸ் நாட் எலிஜிபிள்னு வருது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் எல்ஸ் பிளாக்ன்றது வந்து யூஸ் ஆகும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரியல் சினாரியோ பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்வேர்டுன்னு வச்சுப்போமே பாஸ்வேர்டு இன்புட்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் மாதிரி என்ன அப்ளிகேஷனில் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து தப்பாக இருந்தால் உள்ளே வந்து என்ன பண்ணாது அந்த அப்ளிகேஷன் கூட அலோவ் பண்ணாது கரெக்டாக இன் கேஸ் பாஸ்வேர்டு வந்து ட்ரூன்னு வச்சுருக்கேன் பாஸ்வேர்டு வாங்குகிற இன்புட் ட்ரூன்னு வைக்கிறேன் ட்ரூன்னு வச்சுட்டு இன் கேஸ் பாஸ்வேர்டு இன்புட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெல்கம் டு வெப்சைட்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சரியா வெல்கம் டு வெப்சைட் இன் கேஸ் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாகில் பாஸ்வேர்டு இஸ் இன் கரெக்ட் ஓகே பாஸ்வேர்டு இஸ் இன் கரெக்ட் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு இன்புட்டோட வேல்யூ வந்து ட்ரூன்னு இருக்கா ட்ரூன்னு இருக்கும் பேரண்டேஸில் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பிளாக்குள்ள வெல்கம் டு வெப்சைட் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த இன்ட்ரோட வேலை ஃபால்ஸாக இருந்தால் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா வெல்கம் டு வெப்சைட் வருதா இப்போ இன் கேஸ் இந்த வேல்யூ வந்து நான் ஃபால்ஸ்னு வைக்கிறேன் ஃபால்ஸ் வச்சேன் அப்படின்னா திரும்ப நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்ட் இஸ் இன் கரெக்ட்னு வருதா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து அந்த மாதிரி ரியல் சினாரியோக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சினாரியோ கரெக்டாக பாஸ்வேர்டுக்கு மட்டும்தான் பார்த்தோம் இதே மாதிரி வந்து இன் கேஸ் பாஸ்வேர்டு இருக்க போது யூசர் நேம் இருக்க போது மெயில் இருக்கும் ஏஜ் இருக்கும் இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் சினாரியோ பேஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் சரியா அடுத்த வர எபிசோடில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி 